Ja, hallo ihr Lieben, hallo. Ich möchte heute ein Herz malen. Und zwar gehe ich zu einem Geburtstag. Und da habe ich mir gedacht, bringst du ein kleines Bildchen mit. Ich nehme jetzt Kreide. I'm taking charcoal. Und mal mir schon mal eine Herzform auf. Und jetzt nehme ich von Golden das Heavy Gel, um dem Herz Struktur zu geben. I want to give structures to my heart. And therefore I'm using this structure paste Das ist eine transparente Strukturpaste. Ihr könnt aber auch andere Strukturpasten benutzen. Das ist noch nicht genug. It's not enough. Und jetzt gehe ich mit dem Spachtel rein und ziehe mir hier so Kanten raus. Ruhig in unterschiedliche Richtungen. Das streife ich auf der Leinwand ab. So, und das lasse ich jetzt trocknen. It has to dry now. So, meine Strukturpaste ist getrocknet. My structure paste is dry now. And what I need now is a brush and some black color. Ich brauche jetzt schwarz und ein bisschen schwarze Farbe und ein Schwamm and a sponge. Ich trage mir die schwarze Farbe hier auf. Nehmen wir den Schwamm. Und 
klebe ich mir das Schwarz hier ein. Ihr seht, dass das Schwarz in den Lücken bleibt. Und dadurch werden die Strukturen betont. Und you see that the black rests in the holes and therefore I'm getting structure here. Und das mache ich jetzt überall. And I'm doing it over the whole heart. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr den Schwamm hier und da mal auswascht und dann einfach wieder rangeht zum sauberen Schwamm. So, ich gehe jetzt auch mal hier bis an die Ränder. Wer möchte, kann das Bild auch in Grau halten. Ich möchte aber mit Türkis und Orange arbeiten. Durch die Mitte gehe ich auch noch mal. So. schon ganz schöner like it in this way but I wanted to work with turquoise and orange so ich nehme jetzt von Ibu Color Lukas türkise Tusche die möchte ich gerne außen haben Da geht die Pipette wieder nicht, hoffe ich, denke ich, glaube ich. Nee. Ein bisschen. Ich muss wieder gießen. Das muss reichen. Das ist eine ganz hochpigmentierte Tusche, deshalb reicht wenig. So, und dann nehme ich meinen Pinsel. Ich könnte auch den Schwamm nehmen. Der Pinsel ist schwarz, macht nichts. There is a black rest on my brush, but it doesn't matter. But I don't want the black and turquoise mit mixture over the whole painting. Es so. läuft mir hier zu sehr rein. Ihr könnt natürlich auch türkise Farbe nehmen. You can take a turquoise color too. nicht vergessen. Patsch. Fällt mir der Hintergrund ganz gut. I like it in this way. But I think here must be a little bit of black. More black. Ein bisschen mehr schwarz möchte ich hier haben. Vielleicht im oberen Bereich. 
Bereich noch ein bisschen Helligkeit. Ein little bit of white hier. Jetzt wasche ich den Schwamm aus. I have to clean the sponge. Und jetzt verwische ich mir die weiße Farbe hier schön. Und jetzt gehe ich in den inneren Bereich des Bildes. Da möchte ich gerne mit Orange arbeiten. Und zwar habe ich da ein Gelb von Amsterdam. I've got a yellow. Amsterdam. Yellow Deep. Und ein Krabbrot von Gerstecker. Das könnte ich jetzt auch mit dem Schwamm machen, aber ich nehme jetzt mal den Pinsel. Ich mir die Farben jetzt hier auf der Leinwand direkt.
male ich daran, solange es bis mir die Mischung gefällt. I'm painting until the mixture, until I like the mixture. Gehe ich noch mal ins Weiß. I need some more white to have some light here. Und auch hier möchte ich es noch ein bisschen heller haben. I want to have it brighter in this region too. Bis hierhin gefällt es mir schon ganz gut. Jetzt lasse ich das erstmal trocknen. I let it dry now. Was ich jetzt noch benutzen werde, ist eine Stencil-Schablone und ein Acrylspray, ein Stencil und ein Spray White Cream. Ich mir jetzt so. das möchte ich auch an dieser Seite haben. Das reicht mir schon. I think it's enough. Was ich jetzt noch möchte, sind ein paar Sprengler in Rot- und Gelbmischung. I want to have some splashes in Orange, so I'm mixing Red and Yellow, taking a lot of water. Und da mache ich mir dann meine Sprenkelchen drauf. Not too much. There can be some white splashes.
Wenn ihr diese Golden Spray Farbe benutzt, müsst ihr darauf achten, dass ihr die Pinsel mit Terpentin sauber macht. Die ist nicht wasserlöslich. So, ich denke, das war's. Es hat euch gefallen. Ähm, das Wichtigste an diesem Bild sind diese Strukturen. Die könnt ihr auch sehr gut in, in abstrakten Bildern verwenden. Mit der Schwammtechnik. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mögt ihr es ja mal nachmalen. Das ist ein ziemlich schnelles Bild und eignet sich sehr schön zum Verschenken, wie ich finde. Macht es gut. Tschüss. Um, the most important is the structure here, working with a sponge. You can do this in abstract paintings too. And I did it because it's a birthday present for a friend and um, I think she will be glad. And have a nice day and bye.